আসসালামু আলাইকুম প্রকোডারে আপনাকে স্বাগত আমি আজকের ভিডিওতে আমি নেভিগেশন মেনুতে ড্রপ ডাউন মেনু এড করব যেমনটা দেখতে পাচ্ছেন গত পর্বে আমরা এরকম একটা নেভিগেশন মেনু বানিয়েছিলাম আজকের পর্বে আমি এরকম একটা ড্রপ ডাউন মেনু এড করব তাই আপনি পুরো ব্যাপারটা সম্পর্কে যদি বিস্তারিত জানতে চান তাহলে দেখতে থাকুন ফিরে আসছি ইন্ট্রোর পর অনেক ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য আমি আলী হোসেন এবং আপনারা দেখছেন সেস এসেন্সিয়াল ট্রেনিং সিরিজের আঠারোতম পর্ব আজকের ভিডিওতে আমি নেভিগেশন মেনুতে ড্রপ ডাউন মেনু অ্যাড করব শুরু করার আগে একটা রিকোয়েস্ট যদি আপনি এখনও প্রোকোডারকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে প্লিজ ক্লিক দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন এবং পাশে আসা বেল বাটনে ক্লিক করুন যাতে যখনই আমি নতুন কোনো ভিডিও দিই সবার আগে আপনি দেখতে পান তো চলেন আমরা আমাদের পূর্বের প্রজেক্ট ওপেন করি যেমনটা দেখতে পাচ্ছেন গত পর্বে আমরা একটা নেভিগেশন মেনু বানিয়েছিলাম যদি আপনি সেই টিউটোরিয়ালটা মিস করে থাকেন আমি হাইলি রিকমেন্ড করছি ভিডিওটা দেখে আসার জন্য তো আজকের ভিডিওতে আমরা হচ্ছে যে ড্রপ ডাউন মেনু অ্যাড করবো তো ড্রপ ডাউন মেনু আপনি যে কোনো আইটেমের সাথে অ্যাড করতে পারেন মনে করেন যে আমি মিডিয়ার সাথে একটা ড্রপ ডাউন মেনু অ্যাড করতে চাচ্ছি তো দেখেন এখানে যে আমাদের এই অ্যাট্রিবিউটটা এখানে শেষ হয়েছে তো আমরা এখানে হচ্ছে আমাদেরকে ড্রপ ডাউন মেনুর জন্য ইউএল নিতে হবে হ্যাঁ আপনি যদি এর আগে এর ভিতরে নেন তাহলে কিন্তু হবে না আপনাকে এ যখন শেষ হবে তারপরে নিতে হবে তো এখানে এসে আমি হচ্ছে যে এখানে নিব ইউএল তারপরে আবার নিব এলআই তারপর আবার নিব এ সেম যেভাবে আমরা আগেরবার ইউএল নিয়েছিলাম কিন্তু এই ইউএলটা হবে হচ্ছে এলআই এর ভিতরে কিন্তু এর বাইরে হ্যাঁ আমি মনে হয় আপনাকে বুঝাতে পেরেছি তো এখানে এসে আমরা দিব একটা হ্যাশ আর এখানে এসে আমরা লিখে দিব ড্রপ ডাউন মেনু লিখে আমি এবার এটাকে ডুপ্লিকেট করলাম কয়েকবার আচ্ছা করার পরে এবার যদি আমরা প্রজেক্টটাকে রিলোড করি তাহলে দেখেন যে সব কিছু ভেঙে গেছে কিন্তু এটা তো এরকম হওয়ার কথা ছিল না এটা তো সুন্দরভাবে মেনু হওয়ার কথা তো আমরা এখন সবই ধাপে ধাপে ফিক্সড করব তো ফিক্স করার জন্য আমরা এবার স্টাইল ডট সি এস এসে আসবো এসে এখানে এসে লিখব দেখেন এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম ইউএল তাই তো এটা হচ্ছে আমাদের ইউএলের ভিতরকার ইউএল তো নেক্সট এড করে আমরা যদি সেকেন্ড ইউএলটাকে সিলেক্ট করতে চাই তাহলে আমরা লিখবো ইউএল তারপর আবার লিখবো ইউএল যদি আমরা এভাবে লিখি তাহলে পরেরটা সিলেক্ট হবে হ্যাঁ আমি এভাবে কেন করছি আপনি যদি একবার শিখেন তাহলে আপনি পিএইচপি দিয়ে বানানো যে কোনো ওয়েবসাইট সেটা ওয়ার্ডপ্রেস হতে পারে বা শুধু পিএইচপি বেস কোনো ফ্রেমওয়ার্ক হতে পারে আপনি জুমলার জন্য ওয়েবসাইট বানাতে পারেন যে কোনো কাজে আপনি ওয়েবসাইট বানান আপনি যদি এভাবে সিএসএসগুলো লিখেন তাহলে আপনার কোডটা সব জায়গায় সাপোর্ট করবে হ্যাঁ আর আমি কিন্তু পারতাম এখানে ইউএলকে একটা ক্লাস দিয়ে সরাসরি ক্লাস ধরে কাজ করতে পারতাম সেভাবে কাজ করলে কিন্তু আপনার সেটা ডায়নামিক করতে আপনার অনেক সমস্যা হবে বারবার ক্লাস অ্যাড করা ক্লাস রিমুভ করা এরকম করতে হবে আপনাকে তখন কিন্তু এভাবে আপনি যদি করেন তাহলে আপনার কোডগুলো অনেক ফ্রেশ হবে এবং আপনি খুব সহজে করতে পারবেন তাই আমরা এভাবে করব এখন সবার আগে দেখেন আমাদের যে মিডিয়া আইটেমটা এটা এখানে থাকবে এবং এর আন্ডারে থাকবে হচ্ছে আমাদের এই ড্রপ ডাউন মেনুগুলো তার মানে এই মিডিয়াটা এখানে থাকবে এবং এর নিচে এগুলো থাকবে তো এটা হচ্ছে যে পজিশান দিয়ে আপনি ফিক্স করতে পারেন তো পজিশান দিয়ে ফিক্স করার জন্য আমি পজিশানে যখন টিউটোরিয়াল করেছিলাম সেখানে আমি বলেছিলাম যে আপনি যদি পজিশান অ্যাপসুলেট ব্যবহার করতে হয় তাহলে তার প্যারেন্ট এলিমেন্টে পজিশান রিলেটিভ ব্যবহার করতে হবে তো আমাদের এখানে প্যারেন্ট হচ্ছে এলআই যেমনটা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে আমাদের প্যারেন্টটা হচ্ছে এলআই তো এই জন্য আমাদের এই প্যারেন্টকে দিতে হবে পজিশান রিলেটিভ যেমনটা আমি দিলাম তাহলে আমাদের এখন ইউএলএ আমি যদি পজিশান অ্যাপসুলেট দিই তাহলে কিন্তু এটা কাজ করবে আর পজিশান অ্যাপসুলেট দিলে আপনাকে দুইটা জিনিস অবশ্যই দিতে হবে হয় লেফট অথবা রাইট যে কোনো একটা হয় টপ অথবা বটম যে কোনো একটা লেফট এবং টপ অথবা রাইট অথবা টপ এরকম আপনার লেফট এবং রাইটের যে কোনো একটা ব্যবহার করতে হবে টপ এবং বটম যে কোনো একটা ব্যবহার করতে হবে যদি আপনি সেটা করেন তাহলে পারফেক্টলি কাজ করুন এবার আমি যদি এটা রিফ্রেশ করি তাহলে দেখেন এটা এরকম হলো কিন্তু এটা পারফেক্টলি কাজ করানোর জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে লেফট দিয়ে দিবেন জিরো এবং টপ দিয়ে দিবেন হচ্ছে জিরো যদি টপ আর লেফট জিরো দেন তাহলে সব ব্রাউজারে এটা পারফেক্টলি দেখাবে এখন দেখেন আমি যখনই টপ জিরো দিলাম তখন আবার একটা সমস্যা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে আমার এখানে যে মিডিয়া মানে মেইন যে ডি ইয়েটা মেনু আইটেমটা ছিল সেটার উপরে কিন্তু আমাদের যে ড্রপ ডাউন মেনু এটা উঠে গেছে তো আমাকে এখন এটা ফিক্স করতে হবে তো এটা ফিক্স করার জন্য দুটো অপশান এক হচ্ছে যে আপনি এখানে ইন্সপেক্ট এলিমেন্টে আসবেন এসে তারপরে হচ্ছে যে আপনি চেক করবেন যে কতটুকু টপ দিলে আপনার এটা ঠিকভাবে দেখায় অথবা হচ্ছে আপনি এটাকে মেজার করে নেবেন মেপে তারপরে এসে বসাই দেবেন তো আমার কাছে ইন্সপেক্ট এলিমেন্ট দিয়ে করাটা বেশি যুক্তিসঙ্গত মনে হয় তো আমি এখন একটু চেক করে দেখি দেখি আমার হচ্ছে যে এখানে পঁয়ত্রিশ পঁয়ত্রিশ টপ পঁয়ত্রিশ দিলে এটা ঠিকভাবে দেখাচ্ছে তো আমি এখন এখানে টপ জিরোটাকে চেঞ্জ করে এটা পঁয়ত্রিশ করে দিব করে দিয়ে এবার রিফ্রেশ করবো তাহলে
কি বর্ডার রেডিয়াস বর্ডার রেডিয়াস আমি দিয়ে দিব হচ্ছে 0 দিয়ে এবার আমি রিফ্রেশ করি তো দেখেন এখন আর কিন্তু এটা দেখা যাচ্ছে না আপনি এভাবে এটা সিলেক্ট করতে পারেন এছাড়া এখন আপনি যদি চান যে আপনার এই যে পিছনের এগুলো এদের ব্যাকগ্রাউন্ড এই ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা চেঞ্জ করতে আপনি সেটাও করতে পারবেন যেমন মনে করেন এখন আমি যদি বলি যে আমাদের এদের যে ড্রপ ডাউন থাকবে তাদের ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা হবে লাইট ব্ল্যাক কালার তো এটা করার জন্য দেখেন এখন কিন্তু এটা চেঞ্জ হয়ে গেছে এবং এই যে হোভারের জন্য এটা দেখাচ্ছে এবং দেখেন এখন আমি কালার চেঞ্জ করার পর দেখতে পাচ্ছি যে এখানে কিন্তু পিক্সেল একটু এদিক সেদিক হয়েছে এটাকে থার্টি সিক্স করে দিই দিয়ে এবার রিফ্রেশ করি তো আরেকটু করি থার্টি সেভেন তো এখন মোটামুটি পারফেক্টলি হয়েছে আচ্ছা তো দেখেন এভাবে আপনি কিন্তু চাইলে যা যা চেঞ্জ করতে চান করতে পারবেন এছাড়া আপনি যদি মার্জিন প্যাডিং এগুলো চেঞ্জ করতে চান আমি চাচ্ছি যে প্রত্যেকটার নিচে একটা হালকা করে লাইন থাকুক যাতে করে এরা যে বর্ডার সেটা বোঝা যাবে তো সেটা করার জন্য সিম্পলি আপনি এখানে দিয়ে দিতে পারেন হচ্ছে যে বর্ডার বটম দিয়ে দিতে পারেন যে ওয়ান পিক্সেল সলিড এবং কালারটা একটা ডিডিডি দিয়ে দিতে পারেন দেখি কেমন লাগে এরকম হচ্ছে ব্যাপারটা তো এরকম করে আপনি আপনার ইচ্ছা মতো আপনি যেরকম ইচ্ছা সেরকমভাবে আপনি ডিজাইনটা করতে পারবেন এবার আপনি যদি চান যে এটাতে হোভার ইফেক্ট দিতে আপনি সেটার জন্য আলাদা করে হোভার ইফেক্ট দিতে পারবেন যেমন আগেরটার জন্য আমরা হোভার ইফেক্ট দিয়েছিলাম এরকম কিন্তু এটার জন্য যদি আপনি অন্য কালারের হোভার ইফেক্ট দেখাতে চান আপনি সেটাও দেখাতে পারবেন জাস্ট এখানে এসে এটাকে ডুপ্লিকেট করে এখানে হোভার প্রসিডিও ক্লাসটা অ্যাড করে দিবেন দিয়ে এসে এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা চেঞ্জ করে দিবেন যেমন আমি যদি চাই যে এদের জন্য ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা হবে ব্লু আমি করে দিতে পারি ব্লু এর জন্য এফ এফ এক দুই তিন চার এটা কি রেড আচ্ছা এটা রেড তাহলে ব্লু হচ্ছে এখানে এফ আচ্ছা দিয়ে এবার রিফ্রেশ করি তো এবার যদি আমি হোভার করি দেখেন এটা ব্লু হলো মানে এভরিথিং ইজ কাস্টমাইজেবল আপনার যখন যেরকম প্রয়োজন আপনি সেরকমভাবেই কাস্টমাইজ করতে পারবেন এখন যেটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে যে আমাদের ড্রপ ডাউন মেনু কিন্তু এভাবে থাকে না কীভাবে থাকে নর্মালি একটা মেনু থাকবে আমি যখন মিডিয়াকে হোভার করব তখন হচ্ছে আমাদের এই ড্রপ ডাউনটা ভিজিবল হবে তো সেটা করার জন্য দেখেন আমাদের হচ্ছে এখানে আমি যে লেফট জিরো দিয়েছিলাম আমি লেফটটা জিরো না দিয়ে আমি এটাকে দিব মাইনাস নাইন 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 পিক্সেল এরকম দিব দিয়ে এবার আমি রিফ্রেশ করি তো দেখেন এখন আর আমাদের এটা নাই হ্যাঁ কিন্তু আমি কখন এটাকে দেখব যখন আমি এই মিডিয়াকে হোভার করব তখন এই মিডিয়াটা হচ্ছে আমাদের এই যে এলআই এটাকে আমরা যখন হোভার করব তো তখন হচ্ছে দেখা যাবে তো সেটা করার জন্য কী করবো আমি লাইনটাকে ডুপ্লিকেট করবো এবং এখানে দিয়ে দিব হচ্ছে এলআই দিয়ে আমাদের বাকি কোনো কিছুই চেঞ্জ করব না আমরা শুধুমাত্র লেফটটাকে চেঞ্জ করব তো দেখেন আমরা যখন এলআইকে হোভার করব হ্যাঁ আমরা যখন এলআইকে হোভার করব তখন আমাদের এই লেফটটা হবে হচ্ছে জিরো বুঝতে পেরেছেন মানে নর্মালি ইউএলটা যা আছে তাই এটা মাইনাস নাইন 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 পিক্সেল সরে গেছে আমাদের স্ক্রিন থেকে এটা অনেক বাহিরে চলে গেছে মাইনাস নাইন 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 পিক্সেল করে কিন্তু আপনি যদি এখানে লেফট জিরো করে দেন মানে হচ্ছে যে আমরা যখন এলআইটাকে মানে এই যে এই এলআই এটাকে আমরা যখন হোভার করব তখন এ আবার লেফট জিরো হয়ে যাবে এবার আমরা প্রজেক্টটাকে রিফ্রেশ করি এবার দেখেন নর্মালি নাই কিন্তু আমরা ঠিক যখন এটাকে হোভার করছি তখন কিন্তু আমাদের এটা এখানে চলে আসছে আবার আমরা যখন মাউসটা সরাই ফেললাম তখন আবার সে চলে গেল হ্যাঁ এটা হোভার ইফেক্ট দিয়ে এভাবে করা যায় অনেকেই এই কাজটা অন্যভাবে করে সেটা হচ্ছে যে তারা পজিশান এখানে যে লেফট নাইন 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 পিক্সেল না করে এটাকে জিরোই রাখে আচ্ছা জিরো রেখে কি করে এখানে ডিসপ্লে এখানে ডিসপ্লেতে এসে বলে দেয় যে নান হ্যাঁ ডিসপ্লে নান দিবে তখন দেখেন এটা এখন আর দেখা যাচ্ছে না আর এই যে এলআইতে এখানে এসে কি করবে ডিসপ্লে করবে ব্লক আচ্ছা এখানে ডিসপ্লে ব্লক করবে এবার দেখেন আমি যখন এখানে আসলাম তখন কিন্তু এটা চলে আসলো এখানে যেটা সমস্যা আপনি যদি ডিসপ্লে নান এবং ডিসপ্লে ব্লক ব্যবহার করেন এখান থেকে এখানে আপনি কিছু অ্যানিমেশন যে কোয়ারি ইফেক্ট এগুলো দিতে গেলে আপনার অনেক সমস্যা হবে কিন্তু আপনি যদি লেফট মাইনাস নাইন নাইন দিয়ে করতে পারেন সেক্ষেত্রে কাজটা অনেক ভালোভাবে হবে এখন আপনার ইচ্ছা আপনার জন্য যেভাবে কাজটা করতে সুবিধা আপনি সেভাবে করবেন আমি আশা করছি ভিডিওটা আপনার জন্য উপকারী হয়েছে যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে লাইক বাটনে ক্লিক করবেন ভালো না লাগলে ডিসলাইক বাটনে ক্লিক করে কমেন্টে জানাবেন যে কেন আপনার ভিডিওটা ভালো লাগেনি এখনও প্রোডারকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে প্লিজ ক্লিক সাবস্ক্রাইব বাটন এবং পাশে আসা বেল বাটনে ক্লিক করুন যাতে যখনই আমি নতুন কোনো ভিডিও দিই সবার আগে আপনি দেখতে পান সুস্থ থাকবেন নিরাপদ থাকবেন প্রোকোডারের সাথেই থাকবেন ধন্যবাদ